हम ऐसे गांव में रहते हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल है लगता था जैसे पूरे देश से कटे कटे कहीं वीराने में रहते हैं हमने तो सोच लिया था पंख लगा के कहीं फुर हो जाएंगे लेकिन एक गलत फैसले ने हमको आसमान से सीधा धरती पे ही गिरा दी तो चांदी सा वजन मिट्टी में मिला लियो तुम हमको छोड़ के बहुत बड़ी गलती की हो तुम रेनू का गलती तो तोरे पे भरोसा करके की हम तुम्हारे अंग अंग पे हम अपनी छाप छोड़े हैं हमसे बड़ा ना कोई आसिक हुआ है ना ही कोई बड़ा जालिम छोड़ो में तू हमारी झूठन है तू ये तू जाके दिखा अपने पति को तेजाब है ये पूरे साथ साथ तोरे पति को भी जला देगा काल बना रखा है का है का हुआ? वो खेत से आए तो थक के आकर बैठ गए कपड़ा बदल के आते हैं भाई वाह कितना स्वादिष्ट खाना बनाई हो ऐसा लग रहा है कि मसाले के साथ प्रेम का छौका लगा दिया खुल के मुस्कुरा भी नहीं रही हो कोई बात है का बोलो ना राशन खत्म हो गया है राशन हाँ और बनिया इस बार उधार नहीं देगा बकाया है उसका तुम इतना भी नहीं समझते का मोहनवा मिला था ना अब उसका नाम जबान से निकल नहीं रहा है वो हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे परेशानी पहले कोनो कम है का ऊपर से राशन जेब में कौड़ी नहीं है खाने पे खाए गुस्सा रहे तो किस पे गुस्सा है अब नहीं जाता खाना वाना हमसे परेशान मत हो दीदी इस बार बारिश के वजह से जो फसल बिगड़ी है उसी से हताश है भैया और कुछ नहीं हताश तो हम भी गए हैं जीवन से मिलो कभी कभी मन करता है की जहर खा के हम खुद ही मर जाए दीदी ऐसा मत बोलो सब ठीक हो जाएगा अच्छा राशन खत्म हो गया ना हम तुम्हारे जेब जी से कह के मंगवा देंगे नहीं नहीं मीनू हम कुछ कर लेंगे अरे तो... माना कि हम उम्र में छोटे हैं लेकिन रिश्ते में तो हम बड़े हुए तो अब एक जेठानी अपनी देवरानी का ख्याल भी ना रखे खेत जा रहे हैं हम सुनिए वो आप खाने के वक्त आएंगे ना तो ये सामान लेकर आना अरे तो हम परसों ही लेकर आए थे वो रेनू का दीदी को इसकी जरूरत थी और आप अपने छोटे भाई की हालत तो जानते हैं रेनू मैं ये नहीं ला सकता हूँ अरे अगर ये हम रेनू का के लिए लेकर आए ना तो अजय बुरा मान जाएगा और वैसे भी तुम तो जानती हो हमें और रेणुका को लेकर पहले से ही अजय के मन में कहा चल रहा होता है कमलेश भैया वो तो चौपाल पे पूरा गांव वालों को बुलाए मुखिया जी कहा है वो पूरा गांव वालों के नाम को सामूहिक चिट्ठी आया है सामूहिक चिट्ठी अरे माँ बाप का सेवा में कहा समय बर्बाद कर रहे हो विधायक हो गए हो जनता का सेवा करो बाबा जी हम जो भी हैं आपके आशीर्वाद से हैं हमको बेटे का भी थोड़ा फर्ज निभाने दीजिए ना राकेश देखो ना अब हमें इससे भी अच्छे से नहीं दिख रहा लगता है नंबर बढ़ गया है फिर से चेक करवा दो ना हमारा आंख अरे हम ले चलेंगे तुमको उसको बहुत काम रहता है भैया जी मुखिया जी संदेशा भिजवाए हैं उनका गांव में कोनो चिट्ठी आई है बड़ा बवाल मचा है कौन सी चिट्ठी कहा मुखिया जी कहा है उस चिट्ठी में चिट्ठी तो पोस्टमास्टर कालू मिश्रा के नाम लिखी है और उसके नीचे लिखा है सामूहिक चिट्ठी प्रिय ग्राम वासियों जैसा कि आप जानते हैं पिछली बरसात में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी सबकी फसल बिगड़ गई जिससे फिर से सबकी जिंदगी आबाद हो सकती है पर उसके लिए आपको 
कुछ लड़कियों को कुर्बान करना पड़ेगा फिर देखना अगले दिन से गांव के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे इसके लिए आप हर हफ्ते एक लड़की का इंतजाम कर दीजिए और बचा लीजिए गांव को गांव का मसीहा अरे कौन कर रहा है ऐसी मांग हमारी बहन बेटी के बारे में अरे ये वही बाबा होगा जो बलि देना चाहता अरे जो भी है छोड़ेंगे नहीं उसे ये विधायक जी थोड़ा बहुत मदद कर भी दिए ना तो इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला अगली फसल तैयार होती तो छह महीने लग जाएंगे तब तक कैसे होगा भाई बात तो तुम्हारी सही है अजय अब भाई शहर जाके कोई काम ढूंढना आसान काम है क्या कौ अरे भैया आप घर जाइए हम आते हैं है भाई हम दोनों भाई यहाँ परेशान हैं और तुमको कुछ पड़ी ही नहीं है अब चिंता करेंगे तो पैसा बढ़ सेगा का निकम्मा होते जा रहे हो हम दोनों भाई तो खेती छोड़ के नहीं जा सकते तुम तो शहर जाके को काम धंधा कर सकते हो ना अच्छा अब हम समझे हमें खाना देना भारी पड़ रहा है इसलिए शहर भूखा मरने भेज रहे हो ना हम शहर नहीं जाएंगे हम यही काम करेंगे और यहाँ काम कौन देगा तुमको है निकम्मे? ये निकम्मा निकम्मा बोलना बंद कीजिए जब से माँ बाबू गए तब से बस कोसते रहते हैं अगर इतना ही तकलीफ है ना तो हमारा हिस्सा दे दीजिए बस बात खत्म ये लो हिस्सा तुम्हारा हिस्सा चाहिए ना तुम्हें कौन सिखा रहा तुम्हें सब उस सर्विस ये तुम्हारा विधायक भाई तो हाथ ही नहीं आ रहा है क्या बोले थे तुम हमको तुम्हारा भाई हमारे नए प्लांट के लिए हमें जमीन दिलवाएगा कब दिलवाएगा गांव वालों का मसीहा बन रहा है राकेश इसलिए आपको जमीन नहीं दिलवा रहा लेकिन आप चिंता मत करिए हम है ना आपको ये जमीन भी दिलवाएंगे और आपका प्लांट भी वहीं लगवाएंगे इतनी रात को सोच के लिए इतना दूर जाना पड़ रहा है ये कोई बात हुई बोल जल्दी कर मुझे तो बहुत डर लग रहा है कौन लोग थे कुछ राकेश राकेश ये राकेश पापा कोई गांव की औरत का इज्जत टूटने का कोशिश किया है शायद जंगल ले गए वो उस औरत को हो गया विराट जी हमारे बीवी और भाभी सोच के लिए आए थे बीवी को भाभी बताए तीन लोग मुंह ढक के आए हमारी बीवी को उठा के ले गए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा पता नहीं हमारी बीवी के साथ क्या करें विधायक जी बचा लीजिए हमारी बीवी को जिसने भी सब किया है उसको छोड़ेंगे नहीं पर पहले अभी तुम्हारे बीवी को ढूंढना जरूरी है चलो चलिए सब लोग चलिए विधायक जी और रेणुका वहां पे चल 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 देखिए इंस्पेक्टर सिर्फ हमारे इलाके में नहीं ये हमारे खुद के गांव की महिला के साथ ऐसा कांड हुआ है आप लोग जल्द से जल्द पता लगाइए कि कातिल कौन है विधायक जी कातिल को ढूंढना हमारा काम है वो हम करेंगे लेकिन उससे पहले हमें उस चश्मदीद का बयान लेना होगा जो कल रात इनके साथ थी <laughs> बताइए कल रात क्या हुआ था दीदी को नहीं बचा पाए उनमें से किसी एक का भी चेहरा देख पाई अपने कि, किसी को नहीं देखा पर हम जानते हैं साहब कौन किया सब कौन मोहन साहब कौन मोहन रेणुका का पहला पति 
पहला पति मतलब रेणुका की आपसे दूसरी शादी थी जी सर दरअसल रेणुका की शादी पहले बड़े भैया से कर तब भी वो मोहन रेणुका को भगा के ले गया था बड़े भैया मंडप में थे और रेणुका के माँ बाप की इज्जत का हाथ ना इसलिए उन्होंने रेणुका की छोटी बहन रेणु भाभी से शादी की तो रेणुका आपकी सगी बहन थी हाँ सर रेणुका दीदी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि वो उस मोहन के साथ भाग गई लेकिन उसे बहुत जल्द पता चल गया कि वो कैसा आदमी है दीदी को आए दिन मारता रहता था इसलिए दीदी उसे छोड़कर यह वापस आ गई और उनका घर आबाद करने के लिए हमी अजय भैया से उनकी शादी कर दी और उन्हें इस घर की देवरानी बना ली पर साहब मोहन से नहीं बर्दाश्त हो रहा था ये हमारी बीवी है जा मारे या पीटे जैसे तूने अपनी पहली बीवी रेणुका को मार दिया रेणुका मर गई मरी नहीं तूने उसे मार दिया है नहीं। तेरी तो थाने चल के उतारते हैं ले चलो इसे विनायक जी वो रेणुका का लाश वहीं नजदीक में मिला जहां वो चिट्ठी भेजने वाला गांव का औरत को मिलने के लिए लिखा था कहना कहा चाहते हैं आप रेणुका को वहां जानबूझ के भेजा होगा उसका पति और भैसुर तो कह रहे हैं कि वो अपना गोतनी के साथ सोच के लिए बाहर गया था हाँ आ, मास्टर जी हम आपको कहे थे चिट्ठी के बारे में पता करने के लिए पता किए चिट्ठी पर संतो डाक खाने का मुहर था वहीं से किसी ने भेजा होगा लेकिन ये बात पता करना मुश्किल है कि उसको भेजने वाला कौन होगा संतो गांव रेणू का हमारा हकता तो कैसे अजय के साथ बर्दाश्त कर लेते हम पहले उसको छोड़कर दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करने के बाद पहली बीवी वापस चाहिए चाहिए थी रेणू का धोखा दी थी हमको और जो हमको धोखा देता है उसको बख्शते नहीं है हम इसलिए रेणुका को मार दिया हाँ मार दिया मारने से पहले उसके साथ रेप भी किया था हाँ किया उनका शायद हम बहुत ना सहमत है अब ये बताओ तेरे साथ दो लोग और कौन कौन दो लोग वही दो लोग जिनके साथ मिलकर तूने रेणुका का रेप और मर्डर किया बोल अरे हम खुद तय अकेले बता दो दिया सब कुछ जो बताना था ये नहीं माने इसको उल्टा लड़का और तब तक उसको उधेड़ते रहो जब तक उन दो लोगों का नाम ना बताए कौन दो लोग अरे कौन दो लोग रेणुका की बहन जिन्होंने बताया था कि उन पर हमला करने वाले तीन लोग थे पर ये मोहन ये तो अपने अलावा किसी और का नाम ही नहीं ले रहा लगता है इस मोहन का नशा अभी तक उतरा नहीं है सर इसकी एक बार और धुलाई होगी ना तो ये बाकी दो नाम भी उगल देगा हालांकि वो साफ साफ कबूल कर रहा है कि उसी ने किया पर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा लेकिन सर उसने ये कबूल तो किया है कि रेणुका को उसी ने मारा है हाँ लेकिन अगर कोर्ट में जाके मुकर गया तो उसका बयान गाहों के बयान से मैच नहीं हुआ तो कोर्ट में उसे पेश करने से पहले हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस का होना जरूरी है सर ये तो क्लियर कि उसका रेप हुआ है लेकिन उसकी बॉडी पे कहीं भी नहीं मिले हो सकता है कि रेपिस्ट ने कॉन्डोम यूज़ किया अगर ये कांड वाकई मोहन ने किया है तो बाकी दो लोग कौन थे जिन्हें ये बचाने की कोशिश कर सर सर गाँव वालों से एक अजीब सी बात पता चली है रेणुका की हत्या के कुछ दिन पहले गाँव में एक चिट्ठी आई थी और सर वो चिट्ठी गाँव के सभी लोगों के लिए थी कैसी चिट्ठी अरे विवेक तुम कब आए शहर से बस अभी आए भैया तिवारी जी ये दोबारा आपसे मिलने की जिद कर रहे थे तो हमने सोचा बुला ले बैठो हम चाय भिजवाते देखिए हम आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिए थे देखिए राकेश जी अगर ये प्लांट पहले बना होता तो आज गांव के लोग उसमें काम कर रहे होते और फसल क्या बिगड़ गई सब भूखे मर रहे हैं देखिए गांव में पहले एक मौत हुई है हम बहुत डिस्टर्ब है आप लोग जाइए अभी भैया एक मिनट मेरी बात तो सुनिए भैया देखिए ये ना सबसे अच्छा मौका है सारे गांव के लोग भूखमरी से परेशान हैं और गांव में अभी भी एक मौत भी हुई है सबका ध्यान वहां भटका है आप ना इनको प्लान के लिए अप्रूवल दे दीजिए इसमें हम सबका फायदा है आपका हमारा सबका फायदा है इसमें बस कर विवेक हम अपने फायदा के लिए गाँव वालों को धोखा दे दे और सुनो अगर तुम दोबारा इनको यहाँ लेकर आए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा जाओ चुपचाप चाय पिलाओ और निकालो यहाँ से लिखने वाले ने 
गांव की लड़कियों को कुर्बान करने की बात लिखी और गांव की सरहद के पास जो बोर्ड है हर हफ्ते वहाँ एक नई लड़की का इंतजाम करने के लिए कहा गया है और चिट्ठी लिखने वाला खुद को गांव का मसीह बता रहा जहाँ रेणुका की लाश मिली वहाँ से सीमा समाप्ति का बोर्ड ज़्यादा दूर नहीं और लड़की को वहीं छोड़ के जाने की बात लिखी लेकिन साहब हम सभी गाँव वाले इस वाई शर्त के खिलाफ थे खत कहाँ से आई ये शांतो गाँव के दाग से आई थी पता लगाने की कोशिश की पर पता नहीं चला वहाँ से किसने भेजा था लेकिन कोई तो है जिसकी हमारे गांव की औरतों पे बुरी नजर है हमको तो ये वही बाबा लग रहा है जिसने सबके सामने एक गंदा मांग किया था कौन बाबा कैसी मांग साहब फसल खराब होने की वजह से गांव वाले भूखे मर रहे थे तब ये बाबा यहाँ आया था बड़ी चमत्कारी बातें कर रहा था बाबा जी आप कहाँ से आ रहे हैं आपके लिए भोजन पानी का प्रबंध करें बच्चा यहाँ तो भूखमरी फैली हुई इतने लोग भूखे पेट सो रहे हैं हम यहाँ भोजन नहीं करेंगे हमसे ये पीड़ा देखी नहीं जा रही बाबा जी इस पीड़ा का कोई उपाय है क्यों नहीं इसलिए तो यहाँ आए कैसा उपाय बाबा जी पूजा करना होगा और इस पूजा में एक इंसान की बलि देनी होगी जानते भी हैं आप लोग बलि देना कानून जुर्म है और आप लोग चिंता काहे कर रहे हैं इस समस्या का समाधान हम मिलकर निकाल लेंगे और रही बात गाँव की तो हम गाँव के लिए ज्यादा से ज्यादा चंदा इकट्ठा करेंगे बस आप लोग इस अंधविश्वास में मत पड़िए विधायक जी सही बोले थे इसीलिए हम सब उस बाबा की बातों में नहीं आए एक बाबा गांव में आया और वो बलि देने की बात कर रहा था आप दोनों जिम्मेदार अहदों पर हैं सरपंच विधायक आपको पुलिस को इतला करनी चाहिए थी कौन था वो बाबा कहाँ से आया था मालूम नहीं साहब आपने उसकी शक्ल तो देखी होगी चेहरा याद होगा उसका जी साहब याद है स्केच बनवा सकते हैं बिल्कुल सर इस बाबा की तलाश तो करते हैं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस खत को रेणुका के मर्डर से जोड़ के देखना ठीक नहीं है मोहन तो पहले कबूल कर चुका है अगर ये मोहन ने किया है तो बाकी दो लोगों का नाम क्यों नहीं बता क्योंकि मीनू कह रही थी कि वो तीन लोग थे तो बाकी दो लोग कौन थे मीनू हम मोहन के लिए ना कमलेश जी जैसे इंसान को धोखा दिए थे और तुम बोल रही हो कि हम उसके छोटे भाई के साथ शादी कर ले दीदी हमें तुम्हारी चिंता है अब तो हमारे माँ बाप जी भी नहीं रहे और तुम ऐसे अकेले रहोगी तो वो मोहन तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा और कमलेश जी को भी हमने मना लिया है वो जानते हैं कि वो मोहन ही गलत था वो लोग तो तुम्हें एक दूसरा मौका देना चाहते हैं सोची हमारे अंदर होते ही अपने आशिक की हो जाएगी यहीं से हो रहे थे ना तुम दोनों कहा है वो नहीं छुपा कोई नहीं है हम कह रहे हैं ना कोई नहीं है देखो हमारी बात सुनो कोई नहीं है यहाँ चुप कहा है वो जब हम बोल रहे हैं कोई नहीं है यहाँ समझे आप जिंदा नहीं बचेगा तेरा आशिक जानती हो ना हमारी पहली बीवी का भी हत्या का आरोप है हम पे तो मुंह पुलिस वाले छोड़ का दिए मोहन को पकड़ने वाला आज तक तो पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ है समझी अरे साथी रहे हम मुझे इसी बात का डर था कि कहीं कोर्ट में जाके मोहन अपने बयान से मुकर ना जाए वही हुआ ना मुकर गया ना और हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था इसलिए कोर्ट ने उसे जमानत दे दी समझ में नहीं आ रही कि गेम क्या सर लॉकर में बोलता है कि उसने मारा और कोर्ट में जाके मुकर जाता है देखते हैं कब तक मुकरेगा पता लगाओ वो दो लोग कौन थे जिनके साथ मिलकर इसने रेणुका को मारा होगा सर गांव वालों ने उस बाबा का स्केच बनवाया है जो चिट्ठी आने के पंद्रह दिन पहले गांव आया था सर मैंने इसका लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया पता चला चिट्ठी भेजने वाला कौन था नहीं सर लेकिन सर शांतो गांव से पिछले एक महीने में तीन लड़कियाँ गायब हुई सर दो दिन पहले उनमें से एक लड़की की लाश मिली सीमा सर रेणुका की तरह आप इसका भी रेप हुआ है केस का स्टेटस क्या सर केस तो अभी तक अनसॉल्व है लेकिन सर इस गाँव का मुखिया है भीमा वहाँ की पुलिस को इस पर शक था सर ये सर इन तीनों लड़कियों के घर वालों ने इससे ब्याज पे पैसे लिए थे 
और इसकी इन तीनों लड़कियों पर बुरी नज़र थी लेकिन सर पुलिस को इसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला सबसे चौंकाने वाली है वो चिट्ठी जिसमें हर हफ्ते एक लड़की की मांग की गई जरा पता करो इन दोनों गाँव में ऐसा क्या कॉमन है जिसका हमारे केस से ताल्लुक है बोलो ऐसा कौन होगा जिसने एक विधायक को मार के फेंक दिया शायद मारकर फेंका नहीं गया यही मारा गया कौन मारा है हमारे विधायक जी को देखिए बात सुनिए लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं आप में से कोई भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे इलाके का मनचैन बिगड़े पुलिस को अपना काम करने दीजिए विधायक जी की बॉडी को सबसे पहले किसने देखा सुबह सोच के लिए आए थे तभी देखा था हमने साहब ये भैया जिसने रेणुका का मर्डर किया है कौन मोहन जिसपे तुमने पहले भी शक जताया था हाँ हाँ साहब वही मोहन लेकिन आप उसे छोड़ दिए थे उसके बाद हम विधायक जी के पास गए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो हमें इंसाफ दिलवा कर रहेंगे लेकिन आप देखिए देखिए उनके साथ क्या हो गया संभालिए हम समझते हैं आप पे क्या गुजर रही है विधायक जी की मौत से पूरे इलाके के लोग सत्य में नहीं बल्कि सदमे में है पर हमें विधायक जी की लाश बाहर जंगल में मिली वो कल माधव के साथ शहर गए थे आ, पापा शहर में हमारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग है वो हम यहाँ एक नहर निकलवाना चाहते हैं ताकि बरसात का पानी ऐसे तबाही मचाने से पहले सिंचाई में काम आ जाए शहर में देरी हो गया था तो माधव का फोन आया था वो बोला कि अब रात को नहीं सुबह ही लौटेंगे और माधव का सर माधव का कुछ पता नहीं चल रहा और हम उसके घर गए थे तो हमने देखा कि माधव के घर के बाहर राकेश भैया की गाड़ी खड़ी है लेकिन वहाँ पे माधव नहीं था तो माधव रहता कहाँ जो गांव के बाहर कनाल है उसकी के पास में उसके घर और खेत है सर घर में कुछ भी सस्पिशियस तो नहीं मिला है लेकिन विदाई जी की कार यहाँ पे खड़ी हुई है इसका मतलब यह है कि विदाई जी रात में यहाँ जरूर आए होंगे माधव विधायक राकेश का राइट हैंड अगर उसने ये किया तो किस मकसद से हाँ बोलो ठीक है हमारे सर राकेश की जिस जगह पे लाश मिली थी उस जगह के पास में माधव की बाइक मिली है यही सर yeah. सर ये रही बाइक और सर बाइक पे चाबी भी लगी हुई है तो क्या विधायक जी ने अपनी कार माधव के घर पे खड़ी की और माधव की बाइक से यहाँ पर आए या फिर माधव ने यहाँ लेके आए और शर्मा सवाल ये है कि अगर माधव इस कांड में शामिल है तो अपनी बाइक यहाँ छोड़कर क्यों जाएगा पूरा एरिया अच्छे से स्कैन करो सर राकेश और माधव के फोन कल एक ही साथ बंद हुए थे माधव को आखिरी कॉल गांव के पीसीओ से ही आया था अब यह पता नहीं चल रहा है कि ये कॉल उसे किसने किया होगा रेणुका के रेप और मर्डर के पांच दिन बाद विधायक राकेश का भी कत्ल हो गया क्या दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड है इस मोहन की क्या खबर है मोहन का भी चौकन है सर घर से बाहर ही नहीं निकल रहा नजर बना रखो इस पर रेणुका मर्डर केस में ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट है लेकिन सर शंतो गांव जहाँ से चिट्ठी आई थी उसी क्षेत्र का विधायक है राकेश और उस गांव से इसे सबसे कम वोट मिले थे सर लोग कह रहे थे कि भीमा ने इसे वोट देने से मना किया था और दो महीने बाद चुनाव भी है सर कहीं राकेश की मौत के पीछे 
कोई पॉलिटिकल एंगल तो नहीं पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शंतव गांव से तीन लड़के गायब हुई थी इनमें से सीमा नाम की लड़की की लाश मिली थी और इन तीनों केसेस का प्राइम सस्पेक्ट ये मुखिया भीमा ही है जब बात कर रहे हो अब घर के अंदर और घर के बाहर क्या करते हैं आपके चरित्र का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है हमारे पास और सिर्फ सीमा ही नहीं आपके गांव की दो लड़कियां और गायब हैं। तो इसका क्या मतलब उसका मर्डर का इल्जाम भी हमरे माथे मर दोगे इल्जाम नहीं मरेंगे अगर मर्डर किया है तो साबित करेंगे फिलहाल आप ये बताइए कि आपके गाँव से यह फतिंगा गाँव चिट्ठी गई थी उस चिट्ठी में आपका रोल और मकसद क्या है ऐसा है इंस्पेक्टर साहब हवा में बात मत कीजिए किसी भी चिट्ठी से हमारा कोई लेना देना नहीं है छोड़ो मुझे, छोड़ो। विनोद सर्वेश लेके चल देखिए सा ए रेणुका का देवर और उसका दोस्त क्या हरकत किए हैं आपको क्या लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता कानून को अपने हाथ में मत लीजिए आप क्या बोल रहे हो हमने कुछ नहीं किया साहब हम सच कह रहे हैं भैया भैया प्लीज हमें बचा लीजिए हमने कुछ नहीं किया सच में शर्मा बोलो इन्हें कौन कहा तुम्हारे सर वो हम सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हैं वो खुद आई थी वो हमारी दोस्त है कौन वो लड़की कौन लड़की लेके चलो दोनों को सब 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 देखो डरो मत हमें बताओ विनोद और सर्वेश ने क्या किया तुम्हारे साथ साहब हमने आपको कहा था ना वो हमारी दोस्त थी उस लड़की ने तो तुझे बचा लिया और तुम दोनों के मोबाइल में तेरी भाभी रेणुका का वीडियो क्या कर रहा है ये तो हमें विनोद ने दिया था सब गलती हो गई थी भटक गए थे जो इनका वीडियो बना लिए अपनी भाभी के साथ रेप और मर्डर किया इसके साथ मिलकर और तुम लोग ये बताओ वो तीसरा कौन था तुम दोनों के साथ नहीं साहब हम हमने कुछ नहीं किया साहब थोड़ा इनको अब गलती हो गई उससे माफ कर दीजिए छोड़ दीजिए साहब उसके मोबाइल में हमें रेणुका का वीडियो मिला न्यूज वीडियो और सिर्फ रेणुका का नहीं उसने आपकी बीवी मीनू का भी नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया खबरियों से बाबा परंतु की लीड मिली अरे साहब हम सन्यासी आदमी हम क्या रेप करेंगे भली की तो बात कर रहा था ना तू और वो चिट्ठी भेज के औरत की मांग भी कर रहा था कौन सी चिट्ठी साहब हम कुछ नहीं किए तो होने वाले नेता जी अब तो आपके रास्ते का काटा भी हट गया अब तो राकेश दुबे की हत्या की हमदर्दी भी जनता से मिल जाएगी सर ना तो बिनोद और सर्वेश मान रहे हैं कि इन्होंने ही रेणुका को मर्डर किया है और ना ही वो बाबा कुछ को बोल रहा है बोलो सर माधव मिल गया है लेकिन मतलब उस रात सिर्फ विधायक राकेश नहीं माधव का कत्ल हुआ सर इस गड्ढे में माधव के साथ साथ ये राकेश जी का भी फोन मिला है अब हमें रेणुका के कातिल के साथ साथ विधायक राकेश और माधव के कातिल को भी ढूंढना होगा सर राकेश जी की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी आंखों में लाल मिर्ची के ट्रेसेस मिले लाल मिर्ची क्या सर ऐसा लगता है कि पहले उनकी आंखों में लाल मिर्ची डाली गई इतना बेरहमी से मारा है हमारे बेटे को जिस बेरहमी से विधायक जी और माधव को मारा गया उससे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई गहरी रंजिश निकाली आप लोगों को किसी पर शक नहीं विधायक राकेश के पेरेंट्स को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उनसे 
सर हमने राकेश और माधव दोनों के फोन का डेटा चेक किया सर उसमें दो दर्जन से ज्यादा लड़कियों के न्यूट वीडियो है कहीं माधव भी तो नहीं है अगर ये मा... वीडियो रिप्ले करो माधव का घर मतलब ये सारे कांड माधव के घर में हो रहे थे शर्मा माधव के घर को एक बार अच्छे से स्कैन करो और पता लगाओ वीडियो में जो बाकी लड़कियां हैं वो कौन है सर ये लड़कियां फतिंगवा गांव की लग रही हैं क्योंकि सर इसमें से एक वीडियो मीनू का भी बोले मीनू इस वीडियो में आपके साथ कौन है सब सारी फसल खराब हो गई थी भूखे मरने की नौबत आ गई थी हम तो बस उसके पास मदद लेने गए थे देखो मीनू हम तुमको बचपन से जानते हैं तुम हमारे साथ पढ़ी भी हो चिंता मत करो हम तुम्हारे पति की नौकरी शहर में लगवा देंगे बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी अरे शुक्रिया किस बात का तुम दोस्त हो हमारी जब हम 20 साल के थे ना तब तुम्हारे साथ सोने का सपना देखते थे हमारे साथ सो भी ना सपना पूरा करोगी ना ना उसने हमारे पति को काम पर लगाया बस हमारे मुंह पर पांच छह सौ फेंक देता था रेणुका के साथ भी ऐसा करता था न, न, नहीं साहब दीदी ने हमें ऐसा कुछ तो कभी नहीं बताया रेणुका पे जिन लोगों ने हमला किया था वो तीन लोग ही थे हाँ साहब सर हमने माधव के फोन का डिलीटेड डेटा रिट्रीव किया उसमें रेणुका का कोई वीडियो नहीं लेकिन सर उसमें सीमा नाम की एक लड़की का वीडियो सर ये वही लड़की है जिसकी लाश हम संतो गांव में मिली जिस तरह से ये विधायक राकेश और माधव लड़कियों को मलेस्ट करते थे इतना तो साफ है कि सीमा का रेप और मर्डर इन दोनों ने किया होगा पर रेणुका का रेप और मर्डर किसने किया और अब ये राकेश और माधव इन दोनों को मारने वाला कौन होगा सर सब फॉरेंसिक को माधव के घर में ब्लड ट्रेसेस मिले जो मिटा दिए गए थे और ये ब्लड ट्रेसेस रेणुका के ब्लड से मैच कर रहे मीनो तुम अकेली लड़की नहीं थी जिसको राकेश ने मोलेस्ट किया था इस गांव की एक दर्जन से ज्यादा औरतों को उसने मोलेस्ट किया और हमने उन सबसे बात की पता उन्होंने हमें क्या बताया कि जब भी राकेश के सामने खुद को बख्शने के लिए गुहार लगाती थी तो राकेश उनके सामने एक शर्त रखता था और शर्त क्या थी कि अगर वो खुद को बचाना चाहती हैं तो उन्हें अपनी जगह किसी दूसरी लड़की को लाना होगा बदला बदली उसने शर्त तुम्हारे सामने भी रखी हो अरे रे रे इसमें रोने की कौन सी बात है जैसा हम बचपन से सपना देखे थे तुम्हारे साथ सोने का उसी तरह हम रेणुका के साथ भी सोना चाहते हैं उसको मना के ले आओ और तुम आजाद हो जाओ अब ये बताओ कि वो दो लोग कौन थे जिनके साथ मिलकर तुमने ये किया मजबूर कर दिया था लेकिन हम बगावत नहीं कर सकते थे क्योंकि सीमा ने बगावत की थी सीमा ने बगावत की थी हाँ सीमा ने हमें खुद बोला कि वो गांव में चिट्ठी भेज उस राकेश को चेतावनी देगी कि वो राकेश ही है जो गांव को बात करने के लिए गांव की बहन बेटियों की मांग करता है ताकि सारे गांव वालों को राकेश की सच्चाई समझ आए हम सब रेणुका दीदी को वहां नहीं लेके जाना चाहते थे पर हम मजबूर थे मीनू तुम हमें यहाँ काहे लेकर आई हो वो नहीं लाई है हम बुलाए हैं तुमको जब तुम सत्रह साल की थी ना तुमसे चुम्मा मांगे थे तुम हमें यहाँ इसलिए लेकर आई हो 
चिल्ला चिल्ला कर ना लोगों को सब बता देंगे इसलिए वो तेरी तेरी नाद में वाली झूठी कहानी सबको बतानी पड़ी अब अपने पाप के बोझ तले दबते जा रहे थे अब अब जीना नहीं चाहते थे हम रेणुका के हथियारों को सजा जरूर दिलाएंगे अब रेणुका दीदी के हथियारों को कभी सजा नहीं दिला सकते काहे हाँ भाभी तुम जानती होगा उन्हें सब जब भाभी उनको बताएं कि वो राक्षस हमारी बीवी बर्दाश्त नहीं हुआ साहब हमसे हमने उसे लालच दी कि हम एक लड़की के साथ अदला बदली करना चाहते हैं ने जो भी किया अपने घर की औरतों की इज्जत के लिए किया पर आप लोगों को पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी हमारे पास आना चाहिए था आज तक इस देश में ऐसा कौन सा नेता है साहब जो फांसी पर चढ़ा है बताइए ना हमको सर जैसा इन लोगों ने कहा सत्तर प्रतिशत केसेस में तो ऐसा ही होता है बड़े लोगों की सुनवाई चलती रहती है चलती रहती है और सर विक्टिम को सालों साल इंसाफ नहीं मिलता हमारे मुल्क के जुडिशल सिस्टम का ढांचा कुछ ऐसा है जहां पर किसी भी गुनेगार को सजा देने से पहले हर पहलू पर गौर किया जाता है मैं मानता हूँ कि कुछ केसेस में इंसाफ मिलने में देर होती है पर इसका मतलब ये नहीं कोई कानून को अपने हाथ में ले कानून ये हक किसी को नहीं देता इंसाफ मिलने में देर भले ही हो जाए पर देर सवेर इंसाफ मिलता जरूर है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज